திருச்சிற்றம்பலம் கொங்கு நாட்டு முருகப்பெருமான் திருக்கோயில்கள் என்ற அமைப்பில் இன்று நாம் ஒரு ஞான திருக்கோயிலை தரிசிக்க இருக்கிறோம் அன்பர்களே அதிசயம் அநேகம் நிறைந்தது ஆறுமுக பெருமானுடைய திருக்கோயில் கோலமார் கொங்கு வள நாடு அருள் ஞானம் நிறைந்த மன்னன் இந்த கொங்கு நாட்டில் புன்சை புளியம்பட்டி என்கிற அற்புதமான ஊருக்கு சமீபத்தில் இருக்கக்கூடிய மலைதான் ஓதிமலை என்று போற்றப் பெறுகிற திருமலை முருகப்பெருமானுடைய திருக்கோயில்களில் மிக உயர்ந்த திருக்கோயிலாக இந்த ஓதிமலை விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இங்கே செங்குத்தாக முருகப்பெருமான் மலையுச்சியின் மேல் கோயில் கொண்டிருக்கின்றான் முருகப்பெருமானை தரிசிக்க வேண்டும் என்றால் ஆயிரத்தி எட்நூறு செங்குத்தான படிகளை ஏறி மேலே சென்று முருகப்பெருமானை தரிசிக்க வேண்டும் ஏன் திருமலைக்கு ஓதிமலை என்று பெயர் வந்தது மறைபொருளை சிவபெருமான் தன் மைந்தனான செந்தில் முருகப்பெருமானிடத்தில் கேட்டு மகிழ்ந்ததாக நமக்கு வரலார் ஓங்காரத்தை சுவாமி மலையில் முருகப்பெருமான் உபதேசிக்க தனையனிடம் கேட்ட மகிழ்ச்சியில் சிவனார் நிறைந்து நிற்கக்கூடிய அதிசயத்தை நாம் தரிசிக்கின்றோம் அந்த சுவாமி மலையில் ஓங்காரத்தின் உட்பொருளை தந்தையாருக்கு ஞான உபதேசம் செய்த முருகப்பெருமான் மறைபொருளின் பெரும் ஞானத்தை தன்னுடைய தந்தையாரிடத்தில் ஓதி மகிழ்ந்தது இத்திருமலையில் ஆகவேதான் மறைபொருளை தன் தந்தையாராகிய சிவபெருமானுக்கு ஓதி மகிழ்ந்த காரணத்தினால் இந்த மலைக்கு ஓதிமலை என்கிற பெயர் பெற்றது இந்த ஓதிமலையை தரிசித்த அநேக அருளாளர்களில் போகர் பெருமானும் ஒருவர் போகர் சித்தர்களில் தலைநின்ற பெருமகனார் பழனி என்பதில் முருகப்பெருமானுடைய திருமேனியை சமைத்த பெரும் ஞானி அந்த போகர் பெருமான் பழனி என்பதிக்கு எழுந்தருடுவதற்கு முன்பாக எழுந்த திருத்தலம் இந்த ஓதிமலை என்று வரலாற்றில் நாம் அறிகிறோம் போகர் பெருமான் இத்திருக்கோயிலில் இருக்கிற முருகப்பெருமானுடைய திருமேனியையும் அவரே சமைத்ததாக வடித்ததாக வரலாறுகளில் நாம் அறிகின்றோம் ஐந்து முகங்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமான எட்டு கரங்கள் இது ஒரு அதிசயம் ஆறுமுக பெருமான் இத்திருமலையில் ஐந்து முகங்களோடு காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் பன்னிரண்டு திருக்கரங்களை கொண்டிருக்கின்ற முருகப்பெருமான் இத்திருமலையில் எட்டு கரங்களை கொண்டிருப்பவனாக காட்சி அளித்தார் இந்த திருமலையில் முருகப்பெருமான் சிவனாருக்கு ஞானத்தை உபதேசித்து மகிழ்ந்ததனுடைய விளைவாக இங்கே வருகிற எல்லோரும் அந்த முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்கிற போது ஞானம் பெறுவதாக இங்கே நம்பப்படுகிறது அதற்கு சான்றுதான் போகர் பெருமான் பழனி என்பதிக்கு எழுந்தருளுவதற்கு முன்பாக முருகப்பெருமானை வேண்டி இத்திருமலையில் தவமியற்றினார் போகர் போகர் பெருமான் தவமியற்றிய அதிசயம் நிகழ்ந்த இத்திருமலையின் உச்சியில் ஏறி நின்று ஈசான திசை நோக்கி பார்த்தால் பூதிக்காடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியை நாம் காண இயலும் பூதிக்காடு என்று சொன்னால் உச்சியின் மேலிருந்து பார்த்தால் அந்த நிலம் வெண்மையாக தெரியும் ஆம் அந்த காடு முழுக்க திருநீர் நிறைந்திருப்பதாக நம்பப்படுகிறது விபூதி காடு என்பது மருவி பூதிக்காடாக மாறியது அந்த விபூதி காட்டிலேதான் போகர் பெருமான் முருகப்பெருமானை நோக்கி வேள்வி செய்து திருக்குண்டம் அமைத்து வேள்வி செய்ததாக நாம் அறிகிறோம் அந்த வேள்வி சாம்பல் தான் இன்றைக்கும் திருநீராக இருந்து அறுநோய்கள் தீர்க்கக்கூடிய அருமருந்தாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த விபூதி காட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த முருகப்பெருமானுடைய ஞானமாக விளங்குகிற விபூதியை தரிசித்து அதனை நாம் திருமேனியில் தாரணம் செய்கிற போது உடல் பிணியும் உள்ள பிணியும் நீங்குவது மட்டுமின்றி நம்முடைய மனதில் ஒரு ஞான சிந்தனை உருவாகும் என்று நம்முடைய அருளாளர்கள் சொல்லுகிறார் ஆகவே அன்பர் பெருமக்களே தண்டபாணி கடவுள் ஞான தண்டபாணி ஞானத்தின் வடிவம் பிரணவத்தின் வடிவம் மறைபொருளின் சாரம் இப்படி பல்வேறு ஞான தத்துவங்களை கொண்டிருக்கிற முருகப்பெருமான் ஞானம் நல்கக்கூடிய அற்புத திருத்தலமாக இந்த ஓதிமலை விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் 
அழகான செங்குத்தான உயர்ந்த நெடுதுயர்ந்திருக்கக்கூடிய திருமலை சுற்றிலும் அழகான சோலைகள் நல்ல பசுமையான காடுகள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பகுதி இந்த திருக்கோயிலுக்கு கொங்கு நாட்டு மக்கள் மட்டுமின்றி உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வருகை தந்து இங்கு இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானை தரிசித்து அவனுடைய அருளை பெற்று ஞானம் பெறுகிறார் மனித வாழ்க்கையில் மனிதன் அடைய வேண்டிய மூல நோக்கம் ஞானமாகிய சிவானந்த இன்பம் அந்த சிவானந்த இன்பத்தை எங்கு பெறுவது யார் நமக்கு அந்த வழியை காட்டி இருக்கிறார்கள் என்று ஆய்கிற போது அன்பர் பெருமக்களே நம்முடைய மரபை சார்ந்த சித்தர்களில் தலைநின்றவராகிய போகர் பெருமானே பழனியம் பதிக்குச் சென்று முருக பெருமானுடைய அந்த திருமேனியை நவபாசான திருமேனி என்று சொல்லக்கூடிய திருமேனியை சமைப்பதற்கு முன்பாக ஞானம் வேண்டி அவர் உள்ளத்தில் எழுந்த உபகையின் வண்ணம் வேள்வி செய்த அற்புத திருமலையாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஓதி மலையில் தான் நாம் முருக ஞானத்தை பெற்று அவனுடைய அருளினாலே இந்த உலகியல் ஞானத்தை பெற்று இந்த மனித வாழ்வினுடைய மூல நோக்கத்தை நாம் சிவானந்த பெருவெள்ளத்தை அடைய முடியும் அப்படிப்பட்ட அதிசயம் நிறைந்திருக்கின்ற இந்த ஓதி மலை இங்கே இருக்கக்கூடிய முருக பெருமான் அருணகிரிநாதரால் இந்த திருமலைக்கு திருப்புகள் பாடப்பெற்றிருக்கிறது இந்த ஞான மலை முருக பெருமான் அருணகிரியாருடைய ஞான தமிழ் ஆகிய இந்த ஞானங்கள் எல்லாம் ஒருங்கு சேருகிற போது இத்திருமலையை காலார நடந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு ஞானப்படிகளின் ஒவ்வொன்றாக ஏறி கண்ணப்பநாயனார் காலத்தி மலையில் ஒவ்வொரு படியாக ஏறி சிவபரம்பொருளிடத்திலே சரணாகதி அடைந்ததை போல இந்த மலையின் மீது இருக்கக்கூடிய முருக பெருமானை தரிசிக்க ஆயிரத்தி எட்நூறு படிகளை நாம் காலார ஏறி மகிழ்கிற போது முருகன் நமக்கு மனமார ஞானம் தருவான் என்று நம்முடைய சமய நூல்கள் பகர்கின்றன அப்படிப்பட்ட ஞான மலையாக விளங்குகிற ஓதி மலை கொங்கு நாட்டு மக்களால் கொண்டாடப்பெறுகிற முருக பெருமானுடைய திருக்கோயில் கொங்கு நாட்டு ஆதீனங்கள் இத்திருமலைக்கு அதிசயம் அநேகம் நிறைந்திருக்கிற இத்திருமலைக்கு பல நல்ல திருப்பணிகளை முன்னின்று ஆலோசனைகளாக செய்திருக்கின்றார்கள் இங்கிருக்கிற பகுதி வாழ் மக்கள் அரசாங்கம் மற்றும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் ஒருங்கு சேர்ந்து இந்த திருமலையை இன்றைக்கு அழகாக புறந்து வருகிறார் அப்படிப்பட்ட ஞானம் நல்கக்கூடிய ஞான மலையாக விளங்கக்கூடிய ஓதி மலை கோவையிலிருந்து சத்தியமங்கலம் செல்லும் சாலையில் புன்சை புளியம்பட்டிக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய அற்புத திருத்தலம் அந்த திருக்கோயிலுக்கு ஞானம் வேண்டி சேரவாரும் சகத்தீரே என்று உலக மக்கள் யாவரையும் அழைத்து நாங்கள் இன்புற்று மகிழ்கிறோம் திருச்சிற்றம்பரம்